大家好，最近我发现啊，中国驻德国领事馆发布了几次警告，就是提醒中国公民来德国经商旅游啊、探亲，要注意自己的钱包以及自己的证件的保管。像杜塞多夫领事馆已经接到多起护照被盗，还有钱包丢失的事情，所以呢，领事馆提醒大家，在德国外出的时候要注意自己的。钱包要放到什么地方？然后自己的证件要放到贴身的地方，还有呢，自己的行李一定要放在自己呢眼光能够触及的地方，等等等等。而且你在机场呀、火车站呀，还有人群密集的地方，一定要注意呢，不要外露自己的证件、钱等等这些东西。因为现在德国越来越多的不法分子，他们专门盯着中国人，特别是中国旅游团体呀。去偷，甚至有的地方可能会抢，有的可能来德国，比如说参加展会的，或者参加什么会议出差的，就是来三四天、两三天的时间，但是也许呢一下飞机，那个证件就被盗了，所以导致了来出差或者参加展会全泡汤，给你自己还有给你的企业、你的雇主造成了非常大的损失。德国相对来说啊，在欧洲算治安不错的了，不过呢这几年来。确实，德国的治安每况愈下，特别是在德国大城市、大中城市吧。一个是整个社会风气比以前差的很多，另外一个呢，各种各样的外国移民跑到德国来了。比如说，二零一五年的时候，一百多万所谓的难民跑进来，然后呢，前两年又来了几百万乌克兰难民，等等，反正各种各样的闲杂人员都跑到德国来。进入欧盟的很多所谓的难民啊，其实他们是经济的移民。跑进欧盟之后，大家都知道在德国的福利好拿、优厚，所以呢，这些所谓的难民，他们的理想之国目的地呢，就是跑到德国来。跑到德国来之后，一个是呢大拿福利，另外一个呢还不用出去工作，有钱拿，还有有的人出去打黑工的，或者呢干脆出去干这种偷鸡摸狗的事情。比如说，对着中国人东西下手的，好像房间可能都传说嘛。中国人可能来欧洲旅游会带不少的现金，因为呢，在欧洲相对来说，一个还是一个现金社会啊，就是网上支付的相对来说要比中国少太多了。手机支付非常少，一般可能用信用卡的、用银行卡支付的，在超市买东西稍微多一些。但是据我的观察，至少至少有一半的场合。有一半的人还是用现金支付的，所以来德国旅游的、来欧洲旅游的中国人旅游探亲经商吧，大部分人呢都带有很多的现金，而这些呢肯定是在欧洲这些小偷当中传开了，所以这些人一看见中国人，就是相当于看见了那个钞票一样，那就紧跟着紧盯着了。大家一定不要大意啊，在德国至少是这样的情况。这个摄像头非常的少，在公共场合也非常少。又说到德国，我又吐槽了啊，就是德国人特别注重自己所谓的隐私，所以呢，从政客到民间都反对安装太多的那个摄像头。他们一直在诟病了中国是什么监控国家，所以呢，我们德国不能学中国，我们要保护自己隐私等等等等，所以导致了在德国，我相信在其他欧洲国家一样。发生了什么案件很难破案，因为抓不到凶手啊。而且即使抓到了罪犯，有很多情况下要先把他放了，要等警方或者检方掌握了确凿证据之后，才能把他抓起来。所以呢，即使他犯了罪，没有定罪的时候，他还是一个自由人，还可以继续出去偷、出去抢。那在德国，作为女士，如果你想夜间外出，那你就更加要小心了啊，最好不要出去。越大的城市越危险，特像柏林啊、什么法兰克福啊，甚至呢慕尼黑这样的城市也不安全。应该是不久前，巴伐利亚州的一个小城市，光天化日下，一个二十六七岁的女的被两个难民呢拖到树丛中，把她强奸了。光天化日之下啊，还有在慕尼黑的那个地铁站，也有女孩被强奸的。反正啊，与中国治安比起来。虽然德国治安相对来说在欧洲算好的，但是现在它治安状况也每况愈下。
，所以呢，来德国的中国人啊，还有海外华人，一定要注意自己的钱包啊，还有自己的证件的保管。另外呢，有些人来德国是自驾游的，也就是说租车，一定要注意啊，在德国跟中国不太一样。几十年前啊，德国人就告诉我，如果你的车停在什么地方，不管哪个地方，你在车里呢，一定不能放从外面的窗子看得见的东西，比如说你不能放在你那个方向盘那个镜子的后面，你不能放东西，也不能放东西在座位上面，因为人家从那个车窗往里面看就能看得见。甚至呢，有德国朋友告诉我，副驾的那个抽屉里面呢，也不要放东西，要把它空着，而且把抽屉那个门打开，让它这样从外面看上去里面没有东西。否则，有的人啊，有的小偷会认为那里面放了钱包，他会把那个车窗砸烂，然后妄图呢去偷东西。甚至呢，以前、啊、导航仪还蛮贵的时候，比如说要百欧元的时候，有的人看见那个汽车有个导航仪。那导航仪当时呢是那种移动的，对吧？甚至呢，那小偷为了那个一二百欧元的导航仪，砸烂你的车窗，然后把那个导航仪偷走，损失对你来说太大了。所以在德国我是这样，当时啊，我有导航仪的时候，我要停车，去某个地方，我会把那个导航仪把它拆掉，然后呢放到座位底下，人家看不见从外面，在自己座位上不会放任何东西。所以在德国目前为止。我开的车没有被砸过车窗，但是在美国我被砸过一次，那是在美国的佛州的迈阿密。当时呢，我是晚上呢停车在那个路边，我在一个朋友家里，在那个地方投诉。可是第二天早上我出来，我发现我的车窗被砸烂了。其实我车里面没放什么东西啊，那是我租的一辆车。后来搞到我整个旅程打乱了啊，我不得不开着被砸烂车窗的那个车到。迈阿密机场那个租车那个地方，去那个理赔，然后呢，我还要去那个迈阿密的警察局去报案，等到警察给我说话，花了四到六个小时，反正很久的时间，弄得那次我的旅行非常的不愉快。另外，德国的治安还有德国人的操守啊，并不像我们中国人所想象那样。比如说，在德国科隆，我有一次坐火车的慢车，在科隆下车的时候。我不知道那天我的脑筋干嘛了，可能是不在线。七八年前吧，当时单反相机还比较贵的时候，我有一套那个单反相机设备，在放在一个包里。我下车的时候我忘了，但是那趟车开走了。我就想啊，也许呢，我到克隆火车站的十五招领那个地方可以找回来吧。也许有好心人捡到之后会上交这十五吧。我去了好几次，每次都失望而归。也就是说，我这东西确实呢被人顺走了。我不能说全部德文是这样啊，但是从这件小事可以看出来，其实呢在德国他们的操守啊，可能并不像我们中国人想象那么高。但是另一次呢，我又不得不说，我遇到了好人。有一次呢在德国超市，我买了东西之后，我付了款之后呢，我收拾买的东西进我的那个篮子，我的包里面。好。我那钱包我忘了，我的钱包里面有现金，有我的驾照，有身份证，还有各种各样的银行卡等等。大概过了十五分钟左右吧，我返回去。返回去之后呢，我就直接跟那个当时收银员说，我是不是我忘记了一个钱包在你们这里？然后我就告诉他我叫什么名字等等等等。他说是的，有个人呢上交了这个钱包放在我这里。那次呢我就特别感激，看来还是有好人的啊。所以呢，不能一概而论。在德国这个社会呢，与全世界大多数国家一样，大部分我觉得是好人，也有一部分坏人。这坏人就像那个中国驻外领事馆说的，这些人呢，就小偷，偷中国人的现金，偷中国人的那个护照等等。所以呢，大家出门在外一定要小心啊。另外，在德国旅游景点，大家一定要注意啊，大家抱着。不贪小便宜就不会吃亏，这心里就知道了。在国外，也一样，对吧？有些人在公场合、在旅游景点，给你鲜花的，或者给你什么小礼物的，你千万别接。他们其实就是想要你的钱，比如说给你一朵玫瑰，你要来干嘛？对吧？又不值钱。但是最后呢，他可能要索要你，比如说五欧元、十欧元。
，虽然钱不多，但是特别的憋气啊，对吧？另外说到德国啊，我还告诉大家，特别注意啊，在欧洲其他比较烂的国家，比如说像意大利的罗马呀。西班牙的巴塞罗那呀、马德里呀，或者是法国的巴黎呀，特别是巴黎，我要吐槽，在巴黎有个著名的景点，就是那个白色的教堂那里，那个教堂是在一座山上的，那在教堂的脚下呢，在地铁口附近吧，那里有个像那小公园一样的，有特别多的非洲黑人在那里强买强卖的，他们往你手上套一个手环要你买，也许呢二十欧元，也许三十欧元。而且这些黑人呢，态度特别的嚣张，特别的恶啊，所以呢，到法国，你们对这些人一定要避而远之。反正你在国外旅游，不要在街上这种移动摊点买什么东西，不管你多喜欢多便宜，都不要买。还有在西班牙，我也遇到过那种吉普赛人，他说帮你看相的，可能有的吉普赛人几个人的啊。上上来向你问路啊，或者是跟你攀谈呢、啊，把你的注意力吸引到他那边。同时呢，他后面有团伙的啊，可能会偷偷的搞你的钱包，你注意不到了，然后你的证件、你的钱包就丢了。反正我自己的经历啊，我觉得欧洲最乱的，就是罗马、巴塞罗那、巴黎、马德里、柏林这种城市呢，都比较乱。科隆可能也乱，但我自己没有注意到。谢天谢地啊，目前没有经历过。相对来说啊，在欧洲自驾游，你只要注意自己的车里不放什么值钱的东西，你只要注意你在车里不要放从外面看得见的东西啊就可以了，一般不会出现问题。而且欧洲的警察相对来说不会有什么腐败现象，至少我没有在任何欧洲国家遇到过什么警察敲诈勒索的情况。但在其他国家就要小心了。欧洲目前为止还没有，因为我没有在意大利，比如说像西西里岛啊这种自驾过，我不知道。听说啊，意大利越往南就越腐败，我不知道是不是这样的现象。在西班牙我自驾过，但是没有遇到过；还有葡萄牙我也自驾过，也没有遇到过。所以我说，目前为止啊，在欧洲，我认为啊，自驾游相对来说是很安全的，警察不会为难你。而不像我，比如说在这个国家，在多米尼加，德国人，我听到德国人说，上次我来的时候，他们租了车，他说啊，当地的警察啊，经常拦你几次，一小段就拦你几次，其实就故意敲诈勒索的，在非洲就更不用说了，所以这种国家你叫我自驾我都不想。另外，在德国的火车上，也有人偷东西的，大家一定注意啊。我家那位前几年上班的时候。他的电脑就被偷了，他坐在那里，他的电脑包就放在座位的顶上啊。后来不知不觉，可能他看了手机什么吧，他那个包被人家顺走了，他的电脑是公司的电脑被偷了呢，还有里面有钥匙也不见了。在德国你知道吗？就是我们的公寓楼，他的钥匙因为是通用的，统一一根钥匙，你可以开你那个大门，也可以开那个地下室等等等等。要换这样的钥匙非常的麻烦，可能会花很多的钱。另外呢，还有各种各样的证件去办理，哎呦，非常的麻烦。所以呢，他非常的愤怒，他说：“德国现在这样怎么这样的呢？”还有另外一次呢，也是在德国的航班上，我遇到过，从墨西哥飞回德国的航班是德国自己的航班呀，而且上面应该是全部是度假的德国人。我自己的钱包放在我的那个背包里面。然后我的背包又放在那个手提行李那个飞机那个箱那个飞机行李箱上面啊。晚上可能有个人，他专门在飞机上偷的。那个小偷也许看见我拿了钱包出来，看见我的钱包里面有钱。当时我的钱包应该大概有六百欧元的左右的现金。后来我出海关的时候，我要拿钱出来买点东西的时候，我傻眼了，里面一分钱都没有了。好在这个人呢，只是偷钱，其他东西都在里面，就是我的现金没有了。所以我认认为啊，这个人是专门在国际航班上面的惯偷，这是我唯一一次遇到的，在德国，让我大开眼界，也让我刷新了对德国人的认知。真想不到啊，在国际航班上去度假的航班，竟然我的几百欧元现金被偷了。
我相信是被德国人偷的，因为上面我看了啊，几乎没有其他外国人。说了说去啊，我们又回到说德国这个治安的问题。其实呀、啊，也不能说全是外国人，在德国治安的恶化，我相信呢也有德国人的功劳。所以说，德国人、外国人都不能区分了。现在，反正在德国的治安每况愈下，这是实实在在,在的状况。否则，大使馆、领事馆不会。一而再再三发出这样的警告呀、提醒啊，对吧？好了，我希望大家在出国旅游的时候多多注意呢，不要贪小便宜，那你就不会吃亏了。多注意自己财务，还有你的证件保管。好，希望大家出国或者出门有一个愉快的旅行。感谢大家，我们下期见。